দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানী বনানীতে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে আছেন সহকর্মী জুনায়দ আলী সাকি সরাসরি আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে সাকি জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এখনকার কি পরিস্থিতি আমাদেরকে জানাবেন বিপাশা এখনকার পরিস্থিতি তো স্বাভাবিকভাবে শোকাবহ আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমরাও জেনেছি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সকালে সিএমএইচ চিকিৎসাধীন অবস্থায় যে ইন্তেকাল করেছেন ফলে যতই দিন গড়াচ্ছে যে বৃষ্টি ভেজা দিনে তার যে অনুসারী বা জাতীয় পার্টির যে নেতাকর্মীরা তারা কিন্তু আসতে শুরু করেছেন এই যে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমার পেছনে হচ্ছে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের সেই স্মৃতি বিজড়িত রজনীগন্ধা ভবন এই রজনীগন্ধা ভবনটি হচ্ছে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের কার্যালয় এখান থেকে জাতীয় পার্টির কার্যক্রম পরিচালনা করতেন সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ আর স্বাভাবিকভাবে আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু বেশ খানিকটা লোকজনের সমাগম বেড়েছে আর সেক্ষেত্রে বিপাশা আমি আর একটু তথ্য আপনাকে দিতে চাই তা হচ্ছে এখন কিন্তু আমরা সবাই আসলে শুধু সাংবাদিক না এখানে যারা নেতাকর্মী আছেন তারা সবাই কিন্তু ইন্তেকাল পরবর্তী যেসব স্বাভাবিক যে নিয়ম বা যে কর্মসূচিগুলো থাকে অর্থাৎ শ্রদ্ধা নিবেদন জানাজা দাফন এসব বিষয়ে সবাই আমরা জানার চেষ্টা করেছি তবে অসমর্থিত সূত্রে আমি কিছুটা জেনেছি সেটা হচ্ছে যে যেহেতু ওনার আজকে সিএমএইচে ইন্তেকালের যে ডিক্লারেশন দেয়া হয়েছে আর ওনার যে আসন অর্থাৎ যে রংপুর তিন সেখানে কিন্তু একটা মুখ্য বিষয় সেখানে যাওয়া বা তার মৃতদেহকে সেখানে নিয়ে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদনের একটা আয়োজন এটা কিন্তু একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্টির পক্ষ থেকে দেখা হচ্ছে সেই হিসেবে বলা যায় যে জাতীয় পার্টির চেয়ার সদ্য প্রয়াত চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মরদেহ অর্থাৎ মৃতদেহ সেটা কিন্তু প্রেসিডেন্ট পার্ক অর্থাৎ তার যে বাসভবন রাজধানীর বারিধারাতে বারিধারাতে সেখানে নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তারপরে হয়তো রংপুরে যেসব আনুষ্ঠানিকতা তার নিজের আসন যেখান থেকে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে এখন বর্তমানে যে সংসদের বিরোধী দলীয় নেতার ভূমিকায় আছেন সেই আসন সেই আসন এলাকা যেটা রংপুর তিন সেখানে নিয়ে যাওয়ার আজকের একটা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে তবে এখনও পর্যন্ত কিন্তু সেটা নিশ্চিত করা যায়নি অসমর্থিত সূত্রেই সেটা বলা হচ্ছে আর রাজধানীতে যেসব কর্মসূচি সেগুলো হয়তো রংপুরে যেসব কর্মসূচি তা শেষ করে তারপরে রাজধানী কর্মসূচিগুলো থাকতে পারে বা থাকবে এটাই আমি যেসব জাতীয় পার্টির যেসব নেতাদের সাথে কথা বলেছি তারা আমাকে জানিয়েছেন তবে এটার কিন্তু এখনও যেহেতু তা বেশিরভাগ নেতা বিশেষ করে প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য যারা তারা কিন্তু সিএমএইচেই গেছেন এবং সেখানে বসে তারা আসলে সিদ্ধান্তটা নেবেন যে কি কি কর্মসূচি হবে এবং তারপরে এই স্টেপ বাই স্টেপ অর্থাৎ ধাপে ধাপে যেসব কর্মসূচি সেই সিদ্ধান্তগুলো কিন্তু খুব শীঘ্রই তারা নেবেন তা যে কর্মসূচিগুলো হয়তো সময়টাই আর কি জানতে হবে যে আসলে কোন সময় কি হবে কিন্তু রংপুরে নেয়া এবং তারপরে রাজধানীতে কর্মসূচি এই বিষয়টি কিন্তু মোটামুটি একটা নিশ্চিতই হওয়া যাচ্ছে যে রংপুরে নিবেন এবং তারপরে হচ্ছে রাজধানীর কর্মসূচি তো বিপাশা এই ছিল রাজধানী যে বনানী যে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের যে কার্যালয় সেই কার্যালয়ের সামনে যে পরিস্থিতি এবং তার ইন্তেকাল পরবর্তী যে কর্মসূচিগুলো তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী বিপাশা